Senhor presidente, nobres deputados, deputadas, é, meu boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham. Senhor presidente, eu venho até aqui, é, primeiro dizer que nós estamos num fórum privilegiado, num espaço privilegiado, a Assembleia é um espaço de debate e é oportuno que nós façamos debate cada vez mais qualificado é, sobre esse momento que nós é, vivemos. O problema que eu quero mencionar, de pronto, é a questão da dengue. O deputado Miquelio falou que vai falar semana que vem. É, nós conversávamos antes do início dessa sessão e eu confirmava com ele esse, essa quantidade de casos, é, de mais de 100 mil casos já confirmados de dengue no nosso estado. E quem trabalha com epidemiologia, quem trabalha com estatística é, é, nessa área da saúde pública sabe que tem que se multiplicar por um número. E pode ser quatro, pode ser três, pode ser quatro, pode ser cinco, pode ser que nós tenhamos em torno de meio milhão de pessoas com dengue no Paraná. Então, primeiro, a gente precisa de uma resposta efetiva também para esse problema. É, claro que é um problema da, da conduta das pessoas, de dentro da casa das pessoas, mas é um problema que precisa nós também termos o um norte, é, a voz de comando muito clara do governo do Estado e dessa casa também. Então, nós temos as nossas campanhas de publicidade, nós temos os nossos, nossos veículos, nós temos também como é, aproveitar esse momento e reforçar, porque parece só que é discurso, né? mas é reforçar a importância da questão da dengue. Eu tenho gente já, é, na minha casa o meu filho pegou, a minha tia pegou, é uma pessoa conhecida é, da minha rua pegaram, pessoas que eu ouço falar. Então, assim, a dengue é um problema, e nós sabíamos que esse pico é, ia acontecer e ainda não, não, não temos assim, a clareza de qual será o dano é que de fato aconteceu. Esse é um ponto. O outro ponto é que eu vejo, e aí eu falo para nós, deputados estaduais, e não faço um discurso para é, publicizar, nem não é isso, mas é, é preciso que nós prestemos muita atenção e trabalhemos com cenários diferentes de gravidade nessa, corona, nessa questão do coronavírus. Hoje nós temos aí é, 900 e tantas mortes é, só no dia de hoje, agora me fugiu a memória aqui do país que, que, a gente, que eu acabei de ver a notícia, e quase duas mil mortes é, nos Estados Unidos, só no dia de hoje. Então, assim, é um problema que é, nós temos que trabalhar com diversos cenários, porque a gente percebe que na fala é, de várias lideranças políticas se está arrefecendo é, o discurso. Né? E é claro que nós não temos que gerar pânico na população, mas nós temos que cuidar com esse tema obviamente, tomar, trabalhar com cenários, a Assembleia será cobrada sobre isso, nós seremos inquiridos sobre isso, na medida em que começarem a acontecer problemas graves. Deputado Evandro, 30 segundos para concluir. Obrigado, presidente. Na medida em que começar a acontecer perdas de vidas em pessoas próximas às nossas comunidades, nós seremos ainda mais cobrados. Então, a Assembleia tem que estar preparada para isso. Eu sugiro que nós possamos é, estar atentos e trabalhar com esses cenários. Quero fazer só uma, uma pergunta ao líder sobre os requerimentos que nós temos feito, as respostas. Muitos deles versam sobre é, o corona, é preciso que essas respostas cheguem. E também aquele requerimento... O presidente, acho que eu é, concluiu, né? Não, pode ir. Não, sobre aquele requerimento que nós pedimos, que pelo menos, se não toda semana, mas a cada 15 dias alguém esteja na sessão plenária para a gente tratar junto do tema é, sobre o coronavírus. Música